नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी पटानी द्रेस आज आपण महत्वाचा एक टॉपिक बघणार आहोत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या एक महिन्यापासून बरंच काही सत्तेचा घोळ चालू आहे आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा निकाल लागून जवळपास आज सव्वीस नोव्हेंबर आहे जवळपास एक महिना लोटलेला आहे आणि भरपूर घोळ अजूनही चालू आहे त्याच्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सोबतच झालेल्या हरियाणा या राज्याच्या निवडणुका विधानसभेच्या या दोन्ही निवडणुका आज आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की निवडणुका कशा झाल्यात कोण कोण त्या ठिकाणी काय महत्वाचं आहे नवीन मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी कोण कोण झालेले आहेत अगोदर मुख्यमंत्री कोण होते विधानसभाच्या निवडणुका घेतो कोण या सगळ्या गोष्टी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत तर आपण बघू आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यासोबतच हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुका तर आजचा आपला महत्वाचा मुद्दा आहे महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यामध्ये निवडणुका घोषित केलेल्या आहेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता सगळ्यात अगोदर आपण बघून घेऊ की आपल्या भारतामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका घेतो कोण तर आपण सुरुवात करू आपल्या भारतामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जात असतात त्याच्यामुळे या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण आपल्या भारतामध्ये लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषदा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याची जिम्मेदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे तर नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुका या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या आहेत आपल्या भारत देशामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी भारतीय राज्य घटनेच्या क्रम क्रमांक तीनशे चोवीस नुसार करण्यात आलेली आहे कारण आपल्या भारतीय राज्य घटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही एक कलम टाकलेली आहे तीनशे चोवीस क्रमांकाची त्यांचं म्हणणं होतं की जर आपल्याला आपल्या भारत देशामध्ये लोकशाही रुजवायची असेल तर निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि निवडणुका घ्यायच्या असेल तर त्या निवडणुका घेणारी कोणतीतरी एखादी स्वायत्त संस्था असायला पाहिजे यासाठी पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे रोजी भारतीय राज्य घटनेच्या कलम क्रमांक तीनशे चोवीस नुसार आपल्या भारताचा केंद्रीय निवडणूक आयोग याची स्थापना करण्यात आलेली आहे त्यामुळेच पंचवीस जानेवारी हा दिवस भारतामध्ये राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो राष्ट्रीय मतदार दिन नॅशनल वोटर डे म्हणून पंचवीस जानेवारी आपल्याकडे साजरा केला जात असतो अशा पद्धतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली ज्यावेळेस केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली त्यावेळेस आपला केंद्रीय निवडणूक आयोग एक सदस्यीय होता एक सदस्यीय म्हणजेच या ठिकाणी एकच सदस्य होता आणि तो सदस्य म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त अशा पद्धतीने जे आहेत हा आपल्या भारत देशाचा एक केंद्रीय निवडणूक आयोग एक सदस्य होता आणि त्यामध्ये फक्त एकच होता व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आपल्या भारत देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त होते सुकुमार सेन सुकुमार सेन हा व्यक्ती लक्षात ठेवायचा आहे आपल्याला कधी पहिला एखाद्या वेळेस विचारलं जाऊ शकतो की आपल्या भारत देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण म्हणून तर हा सुकुमार सेन आहे पण तो हळूहळू हळूहळू विशाल अशी आपली लोकशाही विशाल असा आपला भारत देश आपली लोकसंख्या वाढत गेली मतदारांची संख्या वाढत गेली त्याच्यामुळे एका व्यक्तीद्वारे जे आहे सगळं काही कामकाज होण्यासाठी बंधने येऊ लागलेत मर्यादा येऊ लागल्या म्हणून आपण आपला हा जो आयोग आहे हा आयोग त्रिसदस्यीय केलेला आहे सध्या आपला भारत देशाचा मुख्य निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय आहे यामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो आणि दोन इतर निवडणूक आयुक्त असतात इतर निवडणूक आयुक्त अशा पद्धतीने दोन व्यक्ती या ठिकाणी वेगवेगळे असतात ज्या पद्धतीने भारत देशामध्ये जे आहे केंद्रीय निवडणूक आयोग आहे त्याच पद्धतीने विविध राज्यांचा राज्य निवडणूक आयोग सुद्धा आहे राज्य निवडणूक आयोग परंतु या ठिकाणी लक्षात हे ठेवायचं आहे जरी राज्य निवडणूक आयोग असला महाराष्ट्रामध्ये पण आहे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये स्थापना झालेली आहे आणि आता सध्याचे युपीएस मदान आपले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे महाराष्ट्र राज्याचे तर जरी राज्य निवडणूक आयोग असला तरी विधानसभेच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेत नाही विधान सभेच्या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जात असतात आणि राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेत असतो तशा पद्धतीने जे आहेत सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये तीन महत्वाचे सदस्य आहेत म्हणून आपल्या भारत देशाचे सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे त्यांचं नाव आहे सुनील अरोरा अशा पद्धतीने आपल्या प्रश्न विचारलं जाईल की सुनील अरोरा भारताचे किती मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत तर हे आहे आपल्या भारत देशाचे तेवीसावे 
मुख्य निवणूक आयुक्त आहे आणि यांच्यासोबत जे इतर दोन निवडणूक आयुक्त आहेत त्या इतर दोन लोकांचं नाव आहे सध्या पदावर असणाऱ्या इतर निवडणूक आयुक्तांचं त्यांचं नाव आहे सुशील चंद्रा सुशील चंद्रा आणि अशोक लवासा अशा पद्धतीने हे दोन लोक आहेत सध्या इतर निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे सुनील अरोरा सुनील अरोरा हे तेविसावे आहेत पहिले सुकुमार सेन आहेत आणि नुकत्याच दहाव्या निवडणूक आयुक्ताच निधन झालेलं आहे ज्या निवडणूक आयुक्तांनी जे आहेत आपल्या भारत देशामध्ये जे आहेत वॉटर कार्ड सुरू केलेले आहेत त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे त्याच्यामुळे मला कमेंट सेक्शन मध्ये जाऊन सांगा की त्या निवडणूक आयुक्ताचं नाव पूर्ण नाव काय आहे ते कमेंट सेक्शन मध्ये जाऊन सांगायचं आहे कारण त्यांनी आपल्या भारत देशाच्या लोकशाहीमध्ये आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये खूप मोठा बदल केलेला आहे वोटर कार्ड द्यायला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे तर त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे त्यांचं नाव मला कमी सेशन मध्ये सांगायचं आहे तर सध्याचे सुनील अरोडा आहे आणि इतर दोन सुशील चंद्र आणि अशोक लवासा आहे मी प्रत्येक ठिकाणी यांचा पगार सांगत असतो कारण कधी कधी आपल्याला पगार सुद्धा विचारला जातो आणि पगार माहिती सुद्धा असायला पाहिजे मी जिथे जिथे लेक्चर घेतो महाराष्ट्रभर तिथे पगार सांगत असतो विद्यार्थ्यांना कारण पगार ऐकल्यानंतर एखाद्या वेळेस विद्यार्थ्यांना प्रेरणा सुद्धा मिळू शकते की एवढा पगार असतो तर आपण सुद्धा अभ्यास करायला पाहिजे त्यांचा पगार मी सांगत असतो प्रत्येक ठिकाणी उदाहरणार्थ महत्वाचे तीन लोक आपल्या भारत देशातले राष्ट्रपती राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचा सुद्धा पगार आपल्याला विचारला जाऊ शकतो तर महान असे आपल्या भारत देशाचे राष्ट्रपती महामहीम राष्ट्रपती यांचा पगार आहे पर मन पाच लाख रुपये उपराष्ट्रपती जे आहेत आपल्याकडचे सध्याचे व्यंकय्या नायडू तर उपराष्ट्रपती पदाला पगार आहे आपल्याकडे पर मन चार लाख रुपये आणि जे राज्यपाल आहे विविध राज्यामध्ये जसे आपल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल सध्या जास्त चर्चेत आहे भगतसिंग कोश्यारी तसे जे विविध राज्यपाल आहे राज्यपालांना पगार आहे तीन लाख पन्नास हजार रुपये अशा पद्धतीने या लोकांना पगार आहे तसंच उदाहरणार्थ सरन्यायाधीश आपले शरद बोबडे झालेले आहेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे महाराष्ट्राचे आहेत आणि त्यांच्यावर एक वेगळा व्हिडिओ आपल्या लवकरच येणार आहे चार ते पाच दिवसामध्ये आपण त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालय काय त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचे किती सरन्यायाधीश झालेले आहेत आताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे किती आहेत वगैरे वगैरे त्यांच्यावरती आपल्या वेगळा व्हिडिओ राहणार आहे तर तसेच भारताचे सरन्यायाधीश आहेत त्यांचा पगार तर अशा पद्धतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगातील मुख्य निवडणूक आयुक्त जो आहे त्यांना पगार आहे पर मन अडीच लाख रुपये दोन लाख पन्नास हजार रुपये पर मन त्यांचा पगार आहे आणि इतर निवडणूक आयुक्त जे आहेत यांना सव्वा दोन लाख सव्वा दोन लाख पर मन पगार आहे देशाचे सरन्यायाधीश अडीच लाख रुपये पगार त्यांना आहे अशा पद्धतीने जे आहेत पगार या लोकांचा आहे त्याच्यामुळे हे लोक कोण आहे आपल्यातूनच गेलेले लोक आहेत आपल्यासारखेच असणारे लोक आहेत आणि ते जर त्या ठिकाणी जाऊ शकतात एवढा पगार घेऊ शकतात तर आपण सुद्धा त्या ठिकाणी जाऊ शकतो तेवढा पगार आपण सुद्धा घेऊ शकतो फक्त आपल्याला अभ्यास करणं आहे सध्या आणि अभ्यास जर केला तुम्ही तर तुम्ही काहीही साध्य करू शकता मी तर सांगत असतो प्रत्येक ठिकाणी आपल्या एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना की एमपीएससी अजिबात अवघड नाही आणि एमपीएससी करण्यासाठी तुम्हाला खूप जास्त हुशार असणं सुद्धा गरजेचं नाही मी तर विद्यार्थ्यांना सांगतो की तुम्हाला जर एमपीएससी करायची असेल तर दोन गोष्टी तुमच्याकडे असायला पाहिजे त्या दोन गोष्टी जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही एमपीएससी करू शकता पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट पहिली गोष्ट म्हणजे लिहिता येणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वाचता येणे या दोन गोष्टी जर तुमच्याकडे असेल आणि या जोडीने तुम्ही ग्रॅज्युएशन झालेलं असेल तर तुम्ही एमपीएससी क्रॅक करू शकता तुम्ही सुद्धा जे आहे सचिव होऊ शकता तुम्ही सुद्धा युपीएससी क्रॅक करू शकता आणि हे लोक आपल्यातूनच गेलेले त्या ठिकाणी लोक आहेत तर अशा पद्धतीने हे सुनील अरोरा आहे सध्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोग आयुक्त आणि इतर दोन आहेत त्यांच्या मदत करणारे अशा पद्धतीने आपला केंद्रीय निवडणूक आयोग आपल्याकडे आहे या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आपण काम दिलेलं आहे कोण कोणते काम दिलेलं आहे यांनी लोकसभेची निवडणूक घ्यायची यांनी राज्यसभेची निवडणूक घ्यायची यांनी विधानसभेची निवडणूक घ्यायची यांनी विधान परिषदेची निवडणूक घ्यायची यांनी राष्ट्रपतीची निवडणूक घ्यायची यांनी उपराष्ट्रपतीची निवडणूक घ्यायची हे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आपण दिलेलं आहे आणि त्याच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम घोषित केला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच झालेल्या आहेत कार्यक्रम असा होता की एकवीस ऑक्टोबरला एकवीस ऑक्टोबरला आपल्याकडे निवडणूक झाली आणि चोवीस ऑक्टोबरला त्याचा निकाल लागलेला आहे या दोन्हीही राज्याचा 
तो या दोन राज्य की तुलनात्मक अपन बढ़ने का प्रयत्न करो कि कशा पद्धति ने निवका परीक्षे मध्य प्रश्न अपने विचार जाऊ शक कसे विचार जाऊ शक अगोदर कसा प्रश्न विचार है सुधा अपन बढ़ने का प्रयत्न करना आहोत दोन हजार सत्रह मध्य अपने उत्तर प्रदेश मध्य विधानसभा की निवकारी होती त्या विधानसभेच्या निवडणुकीवरती आपल्या एम पी एस सीने प्रश्न विचारला होता निवडणूक होती युपी विधानसभा प्रश्न एम पी एस सीने विचारला होता प्रश्न असा होता की नुकतीच युपी मध्ये विधानसभेची निवडणूक झालेली आहे ती किती टप्प्यात झालेली आहे या पद्धतीचा सुद्धा प्रश्न विचारलेला होता त्याशिवाय आपल्याला जे सगळी माहिती असणं गरजेचं आहे तर आता आपण बघून घेऊ महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन राज्यामध्ये नेमकं कसं आहे नेमकं काय काय झालेलं आहे हे सगळं बघण्याचा प्रयत्न करू आपण महाराष्ट्र आणि हरियाणा महाराष्ट्र राजधानी च नाव है मुंबई अपनी मुंबई हरियाणा राजधानी च नाव है चंदीगढ़ चंदीगढ़ हा जो है यूटी है यूटी यूनियन टेरिटरी है केन्द्र शासित प्रदेश है चंदीगढ़ दोन राज राजधानी है पंजाब एंड हरियाणा अपने महाराष्ट्र मध्य जे है विधानसभा एक सदस्य दौनशे अठा है हरियाणा मध्य विधानसभा एक सदस्य नव्वद है अपने भारत में एक विधानसभा एक विधानसभा अपने भारत में सद्या अस्तित्व है अठावी राज अठावीस विधानसभा नौ केन्द्र शासित राज्य पैकी तीन युटी मध्य तीन विधानसभा अशा पद्धति ने एक विधानसभा सद्या अपने महाराष्ट्र भारत मध्य अस्तित्व है अठावी राज्य अपने क्या है पूर्वी एक राज्य होते मगर अपन बगित कि जम्मू आ काश्मीर का राज्य सा दर्जा अपन का टाकला दोन केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व आने राज्य अठावी राहले अठावी राज अठावी विधानसभा तीन अपने क्या एक नौ केन्द्र शासित प्रदेश है तीन केन्द्र शासित प्रदेश मध्य विधानसभा रह एक दिल्ली दुसरा पांडिचेरी तीसरा जम्मू आ काश्मीर तथा एक विधानसभा अपने क्या सद्या है एक तीस विधान परिषदा जो विचार के विधान परिषदा जो विचार के विधान परिषदा अपने क्या सात हो आठवी हो घती सात हो आठवी हो घी होती ओडिशा नावा अजु ओडिशा शिक्का मोर्तव नहीं परंतु सात मधु मैनस एक है और सहा विधान परिषदा सद्या अपने क्या अस्तित्व सहा विधान परिषदा को राज्य मध्य प्रश्न अपने सुधा विचार जाऊ सकते सहा अपने महत्ति पाजे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सद्या सहा है अगोदर सात हो एक होना होती ओडिशा होना चाहिए ओडिशा क्या पद्धति जी प्रोसिजर चालू है परंतु होने के अगोदर सात मधु एक मैनस एक मैनस जम्मू आ काश्मीर का जो राज्य का दर्जा होता तिथे विधानसभा अस्तित्व होती विधान परिषद अस्तित्व होती परंतु आता केन्द्र शासित प्रदेश कर विधान परिषदे का दर्जा का टाक है तिथली विधान परिषद बरखास्त कर फिर आता सहा है सहा मधे महान अपना महाराष्ट्र है महाराष्ट्र लगन तेलंगणा है तेलंगणा लगन आंध्र है आंध्र लगन कर्नाटक है योगी का यूपी है लालू का बिहार है अशा पद्धति ने सहा राज्य मध्य सद्या विधान परिषद अस्तित्व है अपने महाराष्ट्र मध्य सुधा विधान परिषद अस्तित्व है जस महाराष्ट्र मध्य विधानसभा दौनशे अठासी जागा है तसे विधान परिषदा सेवनटी एट अठ्यात्तर जागा अपने क्या अस्तित्व है ओके विधानसभा सदस्य आता बहुमता आकड़ा ज्यादा एखाद पक्षा ने तो आकड़ा पार के तो सत्ता स्थापन करू शको बहुमता आकड़ा जता बहुमता आकड़ा का सूत्र है कि एक जागा एक जागा विधानसभा भागीले दोन प्लस एक या पद्धति ने सूत्र है मग अपन जो महाराष्ट्र का विचार के महाराष्ट्र मध्य एक जागा दौनशे अठा है जर आप भागी दोन के एकशे चौवेचिस प्लस एक के एकशे पंच अपने क्या मन महाराष्ट्र बहुमता का आकड़ा है एकशे पंकेस हरियाणा चर आप बगित तो ये पद्धति ने एक जागा नव्वद भागी दोन बरबर पंच प्लस एक बरबर शेच मनो हरियाणा विधान परिषदे विधानसभा बहुमता आकड़ा है फोर्टी सिक्स या पद्धति ने 
या दोन महत्वाचे राज्य आहे ओके आता या वर्षी झाल्या दोन हजार एकोणावीसच्या विधानसभेच्या निवडणुका दोन्ही राज्यामध्ये एक साम्य आहे साम्य हे आहे की महाराष्ट्रातील चौदावी विधानसभा निवडणूक होती आणि हरियाणा मधली सुद्धा चौदावी विधानसभा निवडणूक होती त्याच्यामुळे हे दोन्ही साम्य या दोन्ही राज्यामध्ये आहे इकडे पण चौदावी विधानसभा इकडे पण चौदावी विधानसभा निवडणूक या ठिकाणी होती हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे तेराव्या विधानसभेमध्ये या ठिकाणी बीजेपीचं सरकार होतं बीजेपी प्लस शिवसेना आपल्या महाराष्ट्रामध्ये इकडे तेरावी विधानसभेमध्ये बीजेपीचं सरकार होतं तेरावी विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री होते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस आणि इकडे हरियाणामध्ये मुख्यमंत्री होते मनोहरलाल खट्टर मनोहरलाल खट्टर अशा पद्धतीने हे होते तेराव्या विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी असणारी परिस्थिती आता दोन हजार एकोणावीस मध्ये चौदाव्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या दोन्ही राज्यामध्ये दोन्ही राज्य वेगवेगळे आहेत आणि एकवीस ऑक्टोबरला निवडणुका झाल्या आणि दोन्ही ठिकाणी एकाच टप्प्यात निवडणुका झाल्या प्रश्न एमपीएससीने एकदा विचारलेला की युपीच्या निवडणुका विधानसभेच्या किती टप्प्यात झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे बरं मला कमेंट सेशन मध्ये जाऊन एक प्रश्नाचं उत्तर द्या की सध्या आपल्या भारतातील झारखंड या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका चालू आहेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम घोषित केलेला आहे त्याच्यानंतर बावीस किंवा तेवीस डिसेंबरला रिझल्ट लागणार आहे त्याच्यावर नंतर आपण वेगळा व्हिडिओ बनवणारच आहोत पण मला सांगा झारखंड विधानसभेमध्ये एकूण सदस्य किती आहेत आणि या वर्षी ज्या निवडणुका होत आहेत त्या किती टप्प्यात होत आहे ते कमेंट सेशन मध्ये मला जाऊन सांगा तशा पद्धतीने या दोन्ही राज्यामध्ये मात्र एक एक टप्प्यामध्ये निवडणूक झालेली आहे अशा पद्धतीने हा आपला महाराष्ट्र आहे आता आपण बघू की एकवीस ऑक्टोबरला निवडणूक झाल्यानंतर चोवीस ऑक्टोबरला ज्या वेळेस निकाल लागला त्या निकालामध्ये महाराष्ट्राची परिस्थिती काय होती महाराष्ट्राची परिस्थिती अशी होती की बीजेपी प्लस शिवसेना या दोघांची युती होती त्याच्यामुळे या दोघे हे दोन्ही पक्ष जे आहेत युतीमध्ये लढलेले आहेत युती म्हणजेच निवडणुकीची पूर्वीची युती या दोघांमध्ये होती दोघांनी युती करून सोबत त्या ठिकाणी निवडणूक लढवलेली आहे त्यामध्ये बीजेपी पक्षाला एकशे पाच जागा मिळाल्या आणि त्यांचा जो सहकारी पक्ष आहे युती मधला शिवसेनेला जे आहे या ठिकाणी छप्पन जागा मिळालेल्या आहेत तशीच युती अजून एक दोन पक्षाची होती त्यालाच आपण आघाडी असे म्हणतो एन आणि काँग्रेस हे जे दोन पक्ष आहेत या दोन पक्षाची युती होती हे दोन पक्ष युतीमध्ये लढलेले आहेत आणि या दोन पक्षांना मिळून म्हणजेच एन सी पी ला मिळालेल्या आहेत चौपन्न जागा आणि सी ओ एन जी काँग्रेसला मिळालेल्या आहेत चौरेचाळीस जागा हे चार महत्वाचे पक्ष आपल्या महाराष्ट्रातील दोन आहे प्रादेशिक पक्ष आणि दोन आहे राष्ट्रीय पक्ष उदाहरणार्थ बीजेपी आणि काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहेत ऑल इंडिया लेव्हलवर चालणारे शिवसेना आणि एन हे जे आहेत प्रादेशिक पक्ष आहे परंतु यामध्ये एनसीपीला जो आहे आपल्याकडे जे आहे राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा सुद्धा देण्यात आलेला आहे तर अशा पद्धतीने जे आहे हे महत्वाचे चार पक्ष यासोबतच समाजवादी पार्टीला समाजवादी पार्टीला दोन जागा मिळालेल्या आहेत आपल्याकडे बहुजन विकास आघाडीला तीन जागा मिळालेल्या आहेत बहुजन विकास आघाडीला तीन जागा मिळालेल्या आहेत त्यासोबतच बच्चू कडू आमदार बच्चू कडू यांचा जो एक संघटना आहे त्या संघटनेचं नाव आहे प्रहार त्या प्रहारला दोन मिळालेल्या आहेत त्यासोबतच यम आय यम या पक्षाला दोन जागा मिळालेल्या आहेत त्यासोबतच राज ठाकरे साहेबांचा यम यन यस या पक्षाला एक जागा मिळालेली आहे आणि अशा पद्धतीने बाकीचे काही अपक्ष यामध्ये तेरा आहे अपक्षाचा आकडा लक्षात ठेवायचा की अपक्ष तेरा निवडून आलेले आहेत बाकीचे सगळे एक एक दोन दोन एक एक दोन दोन छोटे छोटे पक्षांनी जागा मिळवलेल्या आहेत कधी कधी प्रश्न असा आपल्याला विचारला जाईल की चौदाव्या विधानसभेमध्ये ज्या निवडणुका झालेल्या आहेत महाराष्ट्राच्या त्यामध्ये नुसते अपक्ष म्हणजे जे कोणत्याही पक्षाकडून लढलेले नाही ते अपक्ष आहेत आपल्याकडे एकूण महाराष्ट्रामध्ये यावेळेस तेरा निवडून आलेले आहे आता महिलांचा जर आपण विचार केला तर दोन हजार एकोणाच्या विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकूण महिला निवडून आलेल्या आहेत तेवीस तेवीस दोन हजार चौदाच्या विधानसभेमध्ये बावीस महिला निवडून आल्या होत्या यावेळेस तेवीस महिला निवडून आलेल्या आहेत म्हणजे एक महिला वाढलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते तरी पण हा जर आकडा बघितला 
तर आपण जर महिला एम्पॉवरमेंट म्हणत असेल नारी शक्ती म्हणत असेल महिला तपडे जात आहेत असं आपण म्हणत असेल तरी राजकारणामध्ये पाहिजे तेवढ्या संध्या अजूनही महिलांना दिल्या जात नाही फक्त आपण जर विचार केला की तेहतीस टक्केच पाहिजे किंवा राजकारणामध्ये सुद्धा महिला तर तेहतीस टक्क्याचा जर आपण विचार केला तर दोनशे अठ्याऐंशी जागापैकी तेहतीस टक्के म्हणजे शंभराला तेहतीस शंभराला तेहतीस दोनशेला सहासष्ट दोनशेला सहासष्ट आणि अजून राहिलेले जे अठ्याऐंशी आहेत त्यांना आपण चौदा जरी ग्रहित धरले फक्त चौदा पंधरा जरी ग्रहित धरले तर कमीत कमी आपल्याकडे ऐंशी महिला निवडून येणं गरजेच्या होत्या पण तो निवडून आलेले आहेत तेवीसच त्यामुळे आपण या ठिकाणी समजू शकतो की आपल्या भारत देशामध्ये अजूनही राजकारणामध्ये महिलांना पाहिजे तेवढी संधी दिली जात नाही ज्या पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये महिलांना पन्नास आरक्षण देण्यात आलेलं आहे माझं असं वैयक्तिक मत आहे की या ठिकाणी सुद्धा लोकसभा असेल विधानसभा असेल तिथे सुद्धा महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देणं गरजेचं आहे मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा पन्नास टक्के आरक्षण महिलांना देणं गरजेचं आहे तुम्ही जर युरोप खंडामध्ये जर गेलात तर युरोप खंडामध्ये जे आहेत मंत्रिमंडळामध्ये समसमान असतात महिला आणि पुरुष त्याच्यामुळे महिला सुद्धा चांगल्या पद्धतीने ज्या आहेत राज्य करू शकतात त्यासाठी करणं गरजेचं आहे परंतु सध्या तरी आपल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये तेवीस महिला या ठिकाणी निवडून आलेल्या आहेत त्याच्यानंतर निकालाचे काही जर आपण आकडेवारी बघितली तर निकालामध्ये जे आहेत तर बारामती या मतदारसंघातून अजित पवार साहेब आमदार अजित पवार साहेब सातव्यांदा निवडून आले आणि या वेळेच्या निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक मताध्यक्षाने निवडून येणारे ते व्यक्ती ठरलेले आहेत जवळपास त्यांना एक लाख शहात्तर हजाराचा मताधिक्य मिळालेला आहे आणि सर्वात जास्त मताधिक्याने या निवडणुकीमध्ये कोण निवडून आला असा प्रश्न ज्यावेळेस आपल्याला विचारला जाईल त्यावेळेस हे व्यक्ती आहे अजित पवार साहेब त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे पलूस कडेगाव सांगली जिल्ह्यामध्ये मतदारसंघ आहे पलूस कडेगाव या पलूस कडेगाव मधून जे आहे तर विश्वजीत कदम विश्वजीत कदम काँग्रेस पक्षाचे हे जे आहेत त्या ठिकाणी जवळपास एक लाख पंचावन्न हजारच्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत म्हणजे सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून येणारे हे दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यक्ती ठरलेले आहेत विश्वजीत कदम आणि अजित पवार पहिल्या क्रमांकाचे ठरलेले आहेत तर अशा पद्धतीने हे आपल्याला या ठिकाणी आकडेवारी माहिती असणं गरजेची आहे तर अशा पद्धतीने काही महत्वाच्या महत्वाच्या या ठिकाणी आकडेवारी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आता राहिला प्रश्न सत्ता घोळाचा नेमका काय घडलं होतं काय व्हायला पाहिजे होतं आपल्याकडे चोवीस ऑक्टोबरला ज्यावेळेस निकाल लागला त्यावेळेस आपल्या विधानसभेची मुदत होती नऊ नोव्हेंबर टू थाउजंड नाईन नोव्हेंबर टू थाउजंड नाईन्टीन ही आपल्या विधानसभेची मुदत होती आणि या मुदतीच्या आत आपल्याला या ठिकाणी सत्ता स्थापन करायची होती परंतु यावेळेस जे आहेत आपल्याला भरपूर घोळ बघायला मिळाला महाराष्ट्रामध्ये आणि विधानसभा बरखास्त झाली तरी सुद्धा या ठिकाणी सत्ता स्थापन झाली नव्हती आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेने मतदारांनी कौल दिला होता सरळ सरळ या युतीला बीजेपी आणि शिवसेना या युतीला कौल दिला होता कारण हे दोघं सोबत लढले होते कौल असा होता की एकशे पाच प्लस फिफ्टी सिक्स म्हणजेच वन सिक्स वन एकशे एकसष्ट जागा या दोघांना मिळाल्या होत्या आणि बहुमताचा आकडा आहे आपल्याकडे एकशे पंचेचाळीस म्हणजे जनतेने सरळ सरळ सांगितलं होतं की तुम्हाला आम्ही सत्ता देत आहोत आणि एनसीपी आणि काँग्रेसला विरोधामध्ये बसवत आहोत यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे परंतु सत्तेच्या समसमान वाटपावरून अडीच अडीच का वर्ष मुख्यमंत्री पदावरून बीजेपी आणि शिवसेना यांच्यामध्ये बिनसलं आणि जो आहे तो चेंडू जो आहे एनसीपी काँग्रेसच्या कोर्टामध्ये जाऊन पोहोचला मग या सगळा घोळ सुरू झाला मग असं करता 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 जे आहे नऊ नोव्हेंबर आला आणि या ठिकाणी विधानसभा बरखास्त झालेली आहे आपले महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी नवीन राज्यपाल आहेत राज्यपालांची जिम्मेदारी अशी असते की राज्यपालांनी जे आहेत विधानसभा बरखास्त होण्याच्या अगोदर विधानसभा बरखास्त होण्याच्या अगोदर राज्यामध्ये जे आहे सत्ता स्थापन करून घेणे गरजेचं असतं परंतु विधानसभा बरखास्त होईपर्यंत राज्यपालाने कोणत्याही पक्षाला आमंत्रण दिलं नव्हतं सत्ता स्थापन करण्यासाठी कारण राज्यपालाला पूर्ण अधिकार आहे की जो पक्ष आहे निवडून आलेला पहिल्या क्रमांकाचा त्या पक्षाला सगळ्यात अगोदर सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवू नये परंतु आपल्या राज्यपालाने बोलवलं नाही त्याच्यानंतर दुसऱ्याला तिसऱ्याला बोलवावं लागत असतं आणि नाही झालं तर मग राष्ट्रपती राजवटची या ठिकाणी पुढची ही प्रक्रिया होत असते परंतु विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर आपल्या राज्यपालांनी सगळ्यात अगोदर बीजेपीला आमंत्रण दिलं की तुम्ही सत्ता स्थापन करू शकता परंतु बीजेपीने स्पष्ट सांगितलं की आमच्याकडे एकशे पंचेचाळीसचा आकडा नाही त्याच्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापन करू शकत नाही त्याच्यामुळे राज्यपालाने जे आहे दुसरा मोठा जो पक्ष आहे शिवसेना या शिवसेनेला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवलं शिवसेनेने सांगितलं की आम्ही 
सत्ता स्थापन करू शकतो परंतु आम्हाला थोडासा वेळ वाढवून पाहिजे कारण हे तीन पक्ष एकत्रित येत होते यांच्या वाट्याघाट्या सुरू होत्या यांच्या चर्चा सुरू होत्या यांना एक समान कार्यक्रम तयार करायचा होता त्यासाठी यांना चर्चा करणं गरजेचं होतं म्हणून शिवसेने वेळ मागून घेतला परंतु राज्यपाल साहेबांनी या ठिकाणी वेळ देण्यास मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला त्यामुळे त्यांना नकार देण्यात आला आणि तिसऱ्या महत्वाच्या पक्षाला बनवण्यात आलं सत्ता स्थापन करण्यासाठी तिसरा महत्वाचा पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार साहेब यांचा पक्ष त्यांना बोलवण्यात आलं आणि त्या पक्षाने सुद्धा वेळ मागून घेतली त्याच्यामुळे त्यांची सुद्धा वेळ नाकारण्यात आली आणि हे सगळं झाल्यानंतर आपल्या राज्यपाल साहेबांनी जे आहेत आपल्या राज्याचा अहवाल पाठवला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्य राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागण्याचा शिक्कामोर्तब झाला आणि तो जो आहे आपल्या महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोईनकडे आपला अहवाल पोचला आणि आपल्याकडे जे आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे आहेत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तिसऱ्यांदा महाराष्ट्रामध्ये असं तिसऱ्यांदा झालेलं आहे की भारतीय राज्य घटनेच्या क्रम क्रमांक तीनशे छप्पन नुसार भारतीय राज्य घटनेतील एक महत्वाची क्रम आहे याला भरपूर वादग्रस्त कलम असं सुद्धा म्हटलं जातं या कलमेवरती भरपूर चर्चा सुद्धा झालेली आहे तर या तीनशे छप्पन कलम नुसार आपल्या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट या ठिकाणी लागू केलेली आहे आणि आपल्या भारत महाराष्ट्रामध्ये तिसऱ्यांदा म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी मध्ये एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती ती राष्ट्रपती राजवट एकशे बारा दिवस चालली होती दोन हजार चौदा मध्ये एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती ती दोन हजार चौदा ची राष्ट्रपती राजवट बत्तीस दिवस आपल्याकडे चालली होती आणि दोन हजार एकोणावीस मध्ये पुन्हा आपल्याकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे आणि ही राष्ट्रपती राजवट जे आहे तेवीस नोव्हेंबर रोजी उठवण्यात आली म्हणजेच बारा दिवस ही तिसरी राष्ट्रपती राजवट आपल्याकडे लागू झालेली आहे आणि ती आता सध्या संपुष्टात सुद्धा आलेली आहे कारण हे तीन पक्ष एकत्रित येत होते बीजेपी आणि शिवसेनेचा बिनसलं होतं शिवसेना या बाकीच्या दोन काँग्रेस आणि एनसीपीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याची या ठिकाणी तयारी करत होता आणि जवळपास त्यांचा सगळा कार्यक्रम आखून झाला होता आता फक्त त्यांना सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करायचा होता आणि रात्रीतून आपल्याकडे सत्ता चेंज झालेली आहे त्यामध्ये एनसीपीचा एक गट अजित पवार साहेब हे फुटून त्या ठिकाणी गेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बीजेपीकडे आणि त्यांनी रात्रीतून जे आहेत राज्यपालाला अहवाल पण दिलाय लिस्ट पण दिली राज्यपालाने अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला पण त्याचा अहवाल राष्ट्रपतीकडे गेला पण राष्ट्रपतीने ते राष्ट्रपती राजवट हटवली पण आणि सकाळी सकाळी या लोकांनी शपथ घेतली सुद्धा म्हणजे असं आपल्या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा झालेलं आहे वा की कोणीतरी चोरून शपथ घेत आहे वा गुपचूप गुपचूप शपथ घेत आहे ज्या पद्धतीने जे आहे एक मुलगा आणि मुलगी लग्न लावणं पळून घरातून पळून जातात लग्न लावण्यासाठी गुपचूप जाऊन कोर्टामध्ये लग्न करतात त्या पद्धतीने परिस्थिती जी आहे आपल्या महाराष्ट्रात घडलेली आहे मग आता या ठिकाणी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस या ठिकाणी मुख्यमंत्री झालेले आहेत ते म्हणतच होते की मी पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन आलेच ते पुन्हा आणि उपमुख्यमंत्री झालेले आहेत आपल्याकडे अजित पवार आता त्यांच्या या मुख्यमंत्री पदाला किंवा त्यांच्या या शपथविधीला पुन्हा कोर्टामध्ये चॅलेंज देण्यात आलेला आहे आज मी ज्यावेळेस व्हिडिओ बनवत आहे तोपर्यंत जे आहे कोर्टाचा अजून निकाल आलेला नाही कारण आज सव्वीस नोव्हेंबरला दुपारपर्यंत कोर्टाचा निकाल येणार आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमकं काय काय घडते कारण या दोघांना जे आहे तीस नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे की यांना जे आहे विश्वासदर्शक पारित करायचं आहे एकशे पंचेचाळीस लोक यांना दाखवायचे आहेत जर त्यामध्ये ते यशस्वी झालेच तर या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसची सत्ता पुन्हा या ठिकाणी येणार आहे परंतु त्यामध्ये जर यशस्वी नाही झाले तर या ठिकाणी प्रॉब्लेम असा होणार आहे की या ठिकाणी पुन्हा राज्यपालांना दुसऱ्या पक्षाला बोलवावं लागणार आहेत मग हे तिघ पक्ष या ठिकाणी एकत्रित येणार आहे परंतु त्यामध्ये अजून गोष्ट एक अशी आहे की अजित पवार साहेब जे आहेत हे गटनेते म्हणून निवडून आलेले आहेत गट नेते म्हणून एनसीपीने जे आहे विधानसभेचे दोन हजार एकोणीसच्या निवडणूक झाल्यानंतर जे आहे प्रत्येक पक्षाला आपापला गटनेता निवडावा लागत असतो आणि अजित पवार साहेबांना गटनेता निवडून देण्यात आलेला आहे आणि जो गटनेता असतो त्याचा व्हीप त्या ठिकाणी चालत असतो व्हीप म्हणजे पक्ष आदेश व्हीप म्हणजे जो सांगेल पक्ष त्याला मतदान करावं लागत असतं विश्वासदर्शक या ठिकाणी म्हणजे ज्यावेळेस परेड होईल ज्यावेळेस एकशे पंचेचाळीसचा आकडा पूर्ण करण्यात येईल त्यावेळेस गटनेता ज्याला सांगेल जो व्हीप देईल बाकीच्या आमदारांना त्याच व्यक्तीला या ठिकाणी मतदान करावं लागत असतं जर आमदारांनी त्या व्हीपच्या विरोधामध्ये जाऊन मतदान केलं तर त्या ठिकाणी आमदार की त्यांची हे होऊ शकतं किंवा त्यांना त्या ठिकाणी जे आहे त्यांचे आमदार की रद्द करण्यात येऊ शकते त्याच्यामुळे त्यांच्यावर बंदी आणण्यात येऊ शकते त्याच्यामुळे आता हा भरात पेज या ठिकाणी फसलेला आहे आता ते कोर्टामध्ये गेल्यानंतर नेमकं काय होईल हे आपल्याला भविष्यामध्ये कळायला बघायला मिळणारच आहे अशा पद्धतीचे हे आपल्या महाराष्ट्राची निवडणूक यावेळी झालेली आहे 
महाराष्ट्र मध्य जे है सर्वतुण मुख्यमंत्री को प्रश्न जो अपने विचार आतापर्यत आतापर्यत सर्वतुण मुख्यमंत्री जे शरद पवार साहब राहले कभी कभी अपने प्रश्न विचार जाए कि महाराष्ट्री को व्यक्ति सर्वे जास्त वे मुख्यमंत्री राहले है तो उत्तर सुधा शरद पवार साहब है प्रश्न अपने विचार जाए कि महाराष्ट्री वेल टाइम फोर टाइम है शरद पवार साहब परंतु सर्वे जास्त कालावधि को मुख्यमंत्री पद मिला है जर उत्तर तो उत्तर है वसंतराव नाईक सर्वे जास्त कालावधि मिला है सर्वे जास्त वे शरद पवार साहब फोर टाइम मुख्यमंत्री राहले आता हा विधानसभा निवकी मध्य जर आप अजु थोड़ी फार आकड़ी बगित तो महाराष्ट्र मध्य जो दोन शे अठा मतदार संघ है सर्वे मोटा मतदार संघ है पनवेल सर्वे छोटा मतदार संघ है वर्धा सर्वे छोटा मतदार संघ वर्धा है नोटा नन ऑफ दी अब हा महत्व है नोटा ने दोन ठिका दुसरा क्रमांक मिले कि दोन ठिकाण अभी है दोनशे अठा पैकी कि विजेता उम्मेदवार नर दुसर क्रमांका नोटा है आणि ते दोन ठिकाण है लतूर ग्रामीण पलूस कड़ेगा विश्वजीत कदम जिथे निवन आए धीरज देशमुख ज्यादा निवन आए दोन ज्यादा जे हैं तो दुसर क्रमांका नोटा हा रहा है सुधा चर्चे रहने अपने महत्ति गरजे चाहिए अपने महाराष्ट्र मध्य एकसठ टक्के मतदान है मार्च या दोन हजार चौदह ऐसी विधानसभा निवकी मध्य त्रेसठ टक्के मतदान होता दोन टक्क कमी मतदान है अशा पद्धति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ घी है परंतु को मैटर है आता नीम का तीस नोवेबर लगा कहना है दुसरा महत्व राज्य है हरियाणा हरियाणा मध्य जे है बहुमता आकड़ा शेच है बीजेपी लाने फोर्टी बहुमता का आकड़ा नहीं कांग्रेस थर्टी वन मे बहुमता का आकड़ा नहीं दुष्यंत चौटाला पक्ष है जननायक जननायक जनता पक्ष ये दह जागा मिला इतर ठिका जे है नौ लोक निवन आज स्पष्ट बहुमत को पक्षाला नहीं बीजेपी सहा लोक कमी है कांग्रेस पंद्रह लोक कमी है ये जननायक जनता पक्षाक दहा है निकाल लगे नीजेपी ने जे है निवक निकाला युति दोन महत्व युति निवक सुरू होने के अगोदर की युति जी महाराष्ट्र मध्य बीजेपी शिवसेने मधी जी युति होती ती निवक निकाल अगोदर की युति होती नर दोग सोब निवक लड़ले आता हे दोग वेगवेगे निवक लड़ले हैं निवकी का एकमेक विरोध में बोलने हैं एकमेक शिव्या घ निकाल लगला दोग एक निवक निकाला नर की युति दोगे मिलने जी है सत्ता स्थापन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर पूर्वी से सुधा मुख्यमंत्री होते मनोहर लाल खट्टर आता सोबत जननायक जनता पक्षा दुष्यंत चौटाला जे उप मुख्यमंत्री कर पद्धति ने दोन महत्व राज्य निवणुका नुकत संपन्न है निवकी मे बरे प्रश्न अपने विचार जाऊ शक महाराष्ट्र निवकी पर भरपूर का प्रश्न विचार जाऊ शक राष्ट्रपति राजवट वरती अपने प्रश्न विचार जाऊ शक महिला कि प्रश्न विचार जाऊ शक महाराष्ट्र विधानसभा निवकी मे सर्वतुण उम्मेदवार को अपने प्रश्न विचार जाऊ शक सर्वतुण निवन आई सर्वतुण को सर्वतुण आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे सर्वतुण आमदार ठरले प्रश्न अपने विचार विचार जाए कि दौनशे अठा मतदार संघा मध्य को मतदार संघा मध्य सर्वे जास्त उम्मेदवार उभे राहले होते तो है नांदेड़ दक्षिण नांदेड़ हा मतदार संघ है सर्वे जास्त उम्मेदवार राहले होते सर्वे कमी उम्मेदवार कुछ होते तो चिपलूण नावाच मतदार संघ है फिर तीन उम्मेदवार होते दक्षिण नांदेड़ मे थर्टी एट उम्मेदवार होते अशा का महत्व वस्तु अपने महत्ति गरजे है महत्व विधानसभा निवका टू थाउजंड नाइनटीन ऐसी भारत में महाराष्ट्र हरियाणा या दोन राज संपन्न है महत्व महत्व परीक्षे दृष्टिकोण बढ़ने का प्रयत्न के लिए अपन भेटू लीडियो मे तो चले रहा अभ्यास करत रहा कारण एमपीएससी का टाइम टेबल आता घोषित है पांच एप्रिल राज्य सेवा है तीन वेला अपने कंबाइन 
गट ब है तर सात जुल्ला अपने क्या कंबाइन गट का है तिन्ही तीन परीक्षा अपने फॉलो कराएँ अपने जेवड़े वीडियो रहना है सगले वीडियो परीक्षे दृष्टिकोना महत्व के वीडियो बढ़त रहा एकमेक शेयर करत रहा भेटू अपन लवकर तो पर्यत जय हिंद जय महाराष्ट्र नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मला तुम्ही यूट्यूब वर फॉलो करू शता चैनल तुम्हें सब्सक्राइब करू शता बेल आईकॉन दाबा सब्सक्राइब के जेनेकर मजे जेवड़े नवीन वीडियो ये तुम्हारा मिलत जाते मैं यूट्यूब वब्सक्राइब करा धन्यवाद